Ano ba naman ang maglakad siya sa ibabaw ng tubig? Ito ay isang patibong! Ayos ko sana magtungo ka sa saan upang humingi ng tulong sa mga diwata. Mayroon akong kilala na makakasagot sa sinasabi mo. Nais mo makasagot ang aking kakambal? At kung ako'y kanyang magagapi, dudulutan ko siya ng kakayang makalakad sa ibabaw ng tubig. Alindog ni Marikit ang aking pinananabigan. Kaya huwag mo ko'y pagtutulakan sa ibang sandil! Buhay ka nga pang talaga, Sagit! Kaya humanda ka! Taksil kong asawa! Pagkat magbabayad ka ng mahal! Oo na ang aking pasya. Lalabanan ko siya. Susubukan natin ang iyong husay. At ka nais ang magtagumpay, Amaya. Mabilis ang pagraan ng bawat sandali. Ngunit tila wala pang sinisimulang pagsasanay si Amaya. Tila pinanghihinaan na ng loob ang ating punong alabay. Tuluyan na kaya siyang sumuko sa kanyang ikalawang pagsubok. Sa bagay, hindi maaaring gampanan ng isang alabay ang kakayahan ng isang bunggaitan. Mm -hmm. Hindi maaaring magtagumpay si Amaya. Magsitigil kayo! Hindi ba kayo nahihiya sa inyong mga pangungusap? Sa halip na maging buo ang inyong tiwala sa inyong kasama, ay kayo pa ang unang-unang nag-aalinlangan sa kanyang ipagtatagumpay. Nasaan ang diwa ng kapatiran na itinuturo ko sa inyo? Nasaan ang inyong pagbabalasakit sa isang kasama? Patawarin mo kami po ng babaylan. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo, Amaya? Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng tinagdang gagapi kay Raham Manggubat ay madali kong magagapi. Bilis ng pag-iisip at liksin ang katawan ang kailangan mo, Amaya, para matalo ang iyong kalaban. Dali niyo sa akin ang taksil kong asawa. Ako ang magpaparusa sa kanya. Anong uri kayo ng mga mandirigma kung pati ang mga babae pa'y nagkakaisahan ninyo? Umaasa ka ba talagang ako iyong matatalo? Isa kang hangal, Amaya. Paano magwawaging isang tao laban sa isang diwata? Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Sumuko ka na, Amaya, bago ka pamasaktan. Hindi ka dapat mabahala, Umbu Amaya. Andito kami nang nanalig sa iyo, sa iyong kakayahan at kahusayan. Hindi ka man nagtagumpay, hindi magbabago ang tuloy ko sa iyo. Mahal na mahal kita, pamangkin ko. Kagalbi kita sa lahat ng maputi at matuwid na gawahin. Pagtatanggol natin ang iyong karapatan sa iyong tungkulin. Hindi ako susuko. Mahalaga sa akin ang tungkulin ko. Hindi ikaw ang hahad lang para sa akin pagnan. Kaya lalabanan kita hanggang kamatayan! Yeah! Ang tumbi ng mga mangatang! Bibigyan kita ng pagkakato na mabuhay. Huwag din ang gagambalain pa si Yang Dasai at ang kanyang mga kaanak. Tayo na! Tato sakit! Huwag kayo magdiwang pagkat hindi dito natatapos ang ating laban. Magkikita pa tayo muli hanggang sa muli.
niligtas mo kami. Kaloob ka ng banal na lahon. Oh, Manhin, Datu. Labis lamang ako nagalak. Dagan salamat, Datu. Gusto namin malaman kung bakit kayo nagbalik. Kaibigan niyo ako mag-anak. Ang isang mabuting kaibigan ay palaging tumarating sa sandali ng pangangailangan. Bigo kang talunin ako, Amaya. Mabibigo ka rin sa iyong pagsubok. Hindi ka na isang bae, kundi isa ng uripon na katulad ng iyong ina. Walang ginoong iibig sa isang tulad mong may dugong uripon. Pinapina ko. Ibibigay ko sa'yo ang karap-karap dapat para sa inyo. Pagkikita tayo, Papa. Pinapit na nga ako, Kuya. Hindi. Hindi ko bibigoyin ang Papa ako. Laudian Lamitan. Kayang, hindi ko ibig na pinaghihintay ako ng matagal. Nakuha mo ba ang ipinasadya ko sa'yo doon? Oo, Dian Lamitan. Narito. Ito ang tandaan ninyo. Walang dapat makaalam tungkol sa ipinag-utos ko. Maliwanag? Masusunod din, Lamitan. Pambihirang tapang at paninindigan mo, Amaya. Hanggang sa huli na nanatili ka pa rin lumalaban. Ngunit sa kabila ng kaisugang ipinamalas mo, ipinagdamot pa rin sa'yo ni Maguayan ng tulong na hinahangad mo. Nais kong hilutin niya siya at pagalingin ngayon din! Kung nandito lang sana ang aking iloy, siya sanang hihilot sa pilay ko. At sa mapagkalingang hagod ng kanyang mga kamay, ay di ako nagiging akong gagaling. Handa akong ibigay lahat na mayroon ako. Kapalit ng maramdaman ang pag-aaraw ka at pagkalinga ng aking iloy. Ganun din ako, Amaya. Ganun din ako.
salamat sa pag-aalala mo sa akin. Hindi ako babalik sa balay ng mga babaylan. Sapagkat alam ko mabibigo lang ako sa aking mga pagsubok. Hindi na rin mababago ni Hurahi Liway ang aking kapalaran. Kaya't wala ko nga ako sa iyong oras. Babalik ako sa panuwa ni Pinayaan. Sala mga katulong sa akin upang makita ko ang aking iloy. Kumain ka nang manumbalik ang iyong lakas. Marikit. Namitan. Hindi ko na alam kung anong aking gagawin. Lumalala si Marikit. Hindi na siya ngayon nagsasalita. Huwag kang mabahala, Umbo. Narito na ang kalutasan sa suliran ni Marikit. Talang na ang kamot. Hindi ito kamot, Lamitan. Alam ko kung ano ito. Chandu. Isang mataas na uri ng Chandu mula sa mga mga ngalakal na galing sa matras. At sa pamamagitan nito, Umbo, gagaang muli ang pakiramdam ni Marikit. At magiging maamo at sunod-sunuran siya sa ano mang gawin ng kapunuan. Iloy, bakit ka umiiyak at tululumbay? Malis ka na dito. Bumalik ka sa SLN. Ngunit ibig ko lang maglambing, Iloy. Alam mo ba, ito ang nakakatulong sa akin para ako sumaya. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangan kong gumamit ito para sumaya ako. Kung naging mayumi at kalugod-lugod ka lang sana nung ikaisinilang, di sinsanay hindi tayo iniwan ang iyong baba. Sana'y ako pinili niya para makaisang dibdab. Subalit so, ka rimarimarim ka sa paningin ng iyong baba. Kaya hindi ako ang pinili niya upang maging unang asawa. Lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas! Ay, ay, Hindi ko hahayang ipahip-hip mo ang ilakso na ito kay Marikit! Marikit! Ano ba kung anong gagawin yan sa isip at kalusugan ng iyong anak? At anong nais mong gawin ko? Tapayaan ang kanya na lamang ang aking anak. At sa tingin mo ba, mahuhumaling pa ang rahas sa isang baliw? Umbo, Ito lamang ang paraan upang hindi talit na ni magkupat ang aking anak. Kapag natikman ito ni Marikit, magiging maaliwalas at masaya siyang muli. Huwag na rin. Mahawa ka kay Marikit, huwag. Ako ang ina ni Marikit. Isko ang masusunod. Uray Hilway, 
Alam na niya naman kahit papano ang inyong sikmura. Kanina pa kayo hindi kumakain. Salamat, Asinas. Nasaan si Amaya? Nakabalik na ba si Amaya? Nakabalik na siya mula sa lakad nila ni Aloncina. Ngunit may nakakita sa kanya na lumisan ito patungo sa kakahuyan. Nais niyo bang magpasunod ako ng mga alabay upang mapatawag na si Amaya? Hindi na. Hayahan natin siya. Patid ko na alam ni Amaya ang kanyang ginagawa. Hindi ako sumasangayon sa binabalak mo. Mapangani bang maglakbay sa ganyang kalagayan? Ni hindi mo pa inilalahad sa amin kung paano mo natamo ang masugat na yan. Lumad, wala lang panahon para isa-isahin ko pa kung anong naganap sa akin. Kaya nga ako humihin ang tulong sa inyo eh. Dahil hindi ko kakayari magsagwan mag-isa. Ngayon kung hindi niyo ako matutulungan, nahahanap na lang ako na iba na tutulong sa akin. Ngunit Amaya, kailangan mo ng lakas. Para sa pangalawang pagsubok na gagawin mo bukas. Kaya mabuti pa eh. Ilaan mo na lang tong gabi ko sa pagpapahinga mo. Aaminin ko sa inyo. Maliit ang pag-asa na magagawa ko ang pangalawang pagsubok. Sabagkat wala na akong lakas. Ngunit kumahanap ko ang aking iloy. Baka sakaling manumbalik ang pagkitiwala ko sa sarili ko. Kaya kailangan ko siya. Gusto na, Eloy. Hindi ko matiis ang hapde. Ang isog-isog mo kapag nakikipaglaban ka. Ngayong nilulunasan ko ang iyong sugat, napakaduwag. Kung nandito na sana ang aking Eloy, siya sanang hihilot sa pilay ko at sa mapagkalingang hagod ng kanyang mga kamay ay tiyak na din akong gagaling. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Wala, Eloy. May naalala lamang ako. May nakapagsabi kasi sa akin noon na pambihira ang taglay nakakayanan ng isang Eloy na hilumi ng kanyang anak pagkatagad niya itong napapagaling. Naniniwala ka roon? O, oh, Iloy. Pagkat nang hagkan mo ang aking sugat ay tila napawi agad ang pananakit. Amaya, matid kong iyong pagsusumamba. Eh, hindi kita... Hindi kita pipigilan sa iyong paglalakbay. Nagsusumama ako sa inyo. Samahan niyo si Amaya. Sa atin siya lumalapit sa pagkatay kanya mga kaibigan. Ang mga magkakaibigan, palaging nagdadamayan at umuunawa. Tuman. Kuling. Matagal-tagal naman na ang pinagsamahan natin. Tatalik dahil niyo ba si Amaya? Tama ang irog ko. Hindi natin dapat pabayaan si Amaya. Kaya po, pahal na kami. Kasama ka namin sa iyong paglalakbay. Luman. Nagang salamat sa inyo. Ay, sa bang iyong kalagayan yung tersayan? Oo, oh, Datu, Bagani. Salamat sa paggamot ng aking Eloy. Mabuti kong ganun. Ngayon, ano ang inyong balak? Hindi pa namin na pag-uusapan. Kung inyong mamarapatin, nais ko lamang magbigay ng mong kahit. Bakit hindi na lamang kayo sumama sa amin? Sa ganun, hindi na kayo mababalikan ni Sagit? Sa aming palagay ay eh, yun ang pinakamainam na gawin upang matiyak ang aming kaligtasan. Pumapaya kami, Dato Bagani. Sasama kami sa inyo. Kung ganun, ihanda niyo ng inyong mga kagamitan. Maglalakbay tayo mga may mga daling araw. Samantalayin na rin natin ang mga nalalabing sa daling ito upang makapagpahinga. Na 
tanim sa aking isipan na ika'y pumanaw na kaya buong buhay ko Bakit ikaw lang ang naririto? Nasaan sina? Agol, kuling at lumad. Sinamahan nila si Amaya. Naglakbay sila patungo sa banuan ng kanyang kapatid na si Binayaan. Ay... Kahit nangaharap sa isang matinding pagsubok, hindi pa rin mawaglit sa isip ni Amaya si Dalang. Naway kalugdan siya nila o natihatid sa kinaruroonan ng kanyang iloy. Sana nga po nung awi. Sana nga. Salamat na lang ang naging kaaya-aay ang ating paglalakbay. Nakarating pa tayo sa ating paroroonan na maaga. Tama ka, Lumad. Naway maging patuloy ang ating mabuting palad nang sa ganun matuntong ko ang aking iloy. Eh, Tamaya, saan ba natin nahanapin ng iyong iloy? Hindi ba't sinabi mo iti nangay sila ng mga mangangayaw? Kasama ang iyong kapatid ni Siyang Tersaya. Tama ka, Kuling. Ngunit sa huling pag-uusap namin ng aking kapatid, wala akong nakalap na karagdagang kalaman tungkol sa aking iloy. Kaya tutuloy tayo sa kanilang banwa. Sa banwa ni Dato Saghit, doon patutuloyin tayo. Tayo na. Anong kasawin palad ang dumapo sa banwang ito? Hindi sila lamang ang maaari magdulot ng ganito uri ng pinsala. Sinalakay sila ng mga mga ngayaw. Patid kung hindi ka panalig ni Rahamang Gubat, si Dato Sagit. Ngunit hindi naman ang ngayaw ang ating kapunuan. Kung hindi si Rahamang Gubat, sino? Kilalang kilala mo ang tampalasang nagdulot ng sawimpalad sa aking banwa, Amaya. Hindi ko alam kung sinong sinasambit mo. Ngunit sinong may gawa ng pinsalang ito? Ang aking asawa. Walang iba kundi ang iyong kapatid. Marikit. Anak. Mayroon akong dalang gamot. Nais kong hititin mo ito. 
upang maging maayos ang iyong lagay. Pati na rin ang iyong anak. Anak ko? Tikman mo ito nang pumuti ang iyong lagay. Pati na rin ang iyong anak sa iyong sinapupunan. Pakiwari ko'y wala kang kinalaman sa ginawang katampalasan ng aking asawa. Mukhang mali ang iyong mga sinasambit. Tahimik at mabait ang aking kapatid. Hindi niya magagawa ito sa inyong banwa. Nakipagsabuatan siya sa mga mangatang upang salakayin ang aking banwa. Nagtaksil siya, hindi lamang sa akin, kundi sa akin buong naaahupan. Walang kapatawaran ang ginawa ni Yang Tersayang. Yang Tersayang? Bakit mo tinawag na yung tersayan si Binayaan? Talaga nga wala kang kaalam-alam sa pagkatao ng iyong kapatid, Amaya. Hindi siya gaya ng iyong inaakala. Isa siyang tuso at mapaglinglang na babaye. Nagpakilala sa akin ng iyong kapatid bilang siyang tersayang. Ngunit natuklasan ko na hindi pala iyon ang tunay niyang pangalan. Pagkat iba ang pakilala niya sa kanyang iloy, na pinatira ko rin sa aking balay. Ngunit ang iloy ni Binayaan ni si Dian Lamitan. Nakatira siya sa aming banwa. Ngayon ay alam ko na na hindi niya tunay na iloy ang babayang yun. Pagkat maging ang tinatawag niyang iloy, ay kanya ring nililing lang. Nagpapanggap lamang siyang anak nito. Nagpapanggap bilang sino? Bilang ikaw, Amaya. Nagpapanggap lang siyang anak ni Dalang. Ang Chando ang nagbigay ng lakas ng loob sa aking ina upang kalimutan ang kanyang mga sama ng loob. At ang Chando rin ang naging dahilan ng maaga niyang pagkasawi. Pakikinabang tayo dito. Mahawa ka sa'yo, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Pakialaman! Nasaan si Amaya? Naglakbay patungo sa banwa ng kanyang kapatid upang hanapin ang kanyang iloy. Kinalulungkot ko ang iyong natuklasan. Hindi ito ang tamang panahon upang ako yung kaawahan. Kailangan maabutan natin sila. Saksi ang iiwan kong banwa sa mga naging pagbabago sa akin. Kaya't paalam aking banwa. Handa na akong harapin ang bagong higto ng aking buhay. Dumating na ang takdang panahon upang gampanan ni Amaya ang kalawang pagsubok. Nasa na ang punong alabay. 